हेलो स्टूडेंट्स आज जो है हम बात करने जा रहे हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में फ्रिक्शन का जो है कुछ लॉ है कुछ जो है नियम है उसको जो है हम बार उसके बारे में जो है चर्चा करने जा रहे हैं तो लास्ट वीडियो में जो है हम इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बताए थे इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन में जो हम बताए थे कि फ्रिक्शन जो है दो टाइप का होता है पहला होता है स्टैटिक दूसरा होता है डायनामिक या काइनेटिक पहला कौन सा फ्रिक्शन होता है स्टैटिक दूसरा कौन सा होता है डायनेमिक जिसको हम लोग काइनेटिक भी बोलते हैं तो उसी तरह से लॉज ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन का जो रूल और रेगुलेशन है उसमें जो है दो होता है पहला कौन सा लॉज है तो पहला है स्टैटिक लॉ ऑफ फ्रिक्शन पहला कौन सा है स्टैटिक लॉ ऑफ फ्रिक्शन दूसरा कौन सा है डायनामिक लॉ ऑफ फ्रिक्शन पहला है स्टैटिक लॉ ऑफ फ्रिक्शन दूसरा है डायनामिक लॉ ऑफ फ्रिक्शन तो पहला हम लोग चर्चा करेंगे स्टैटिक लॉ ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक लॉज ऑफ फ्रिक्शन चलिए स्टैटिक लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है स्टैटिक लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है सबसे पहले स्टैटिक का मतलब क्या होता है लास्ट वीडियो में जो है हम बताए थे स्टैटिक का मतलब बॉडी जब रेस्ट कंडीशन में रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक्स जब बॉडी जो है रेस्ट कंडीशन में रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक यानी कि जब फ्रिक्शन बॉडी जब रेस्ट में है उस समय अगर जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी जब रुका हुआ है बॉडी में कोई मोशन नहीं है उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन तो स्टैटिक लॉस फ्रिक्शन के अंदर में बॉडी जो है रेस्ट में रहेगा उस समय जो है क्या क्या जो है लॉज है उस समय जो है क्या क्या लॉज है तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जिसको नाम है स्टैटिक्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन तो हम लोग जो है चर्चा करेंगे तो मान लीजिए कोई भी बॉडी है मान लीजिए ये बॉडी है और ये बॉडी जो है रुका हुआ है ये बॉडी जो है रुका हुआ मान लीजिए ये डस्टर है ये डस्टर जो है रखा हुआ है कहीं पर तो अभी जो है इसमें कोई मोशन नहीं है कोई भी किसी प्रकार का मोशन नहीं है जब ये रखा हुआ है तो किसी प्रकार का मोशन नहीं है रेस्ट कंडीशन में है तो उस समय जो है क्या क्या होता है तो उस समय जो है क्या होता है उसके बारे में जो हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहला जो है क्या है पहला लॉ क्या है ध्यान दीजिए पहला लॉ है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पहले हम लिख देते हैं उसके बाद जो हम आपको समझाएंगे द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन The force of friction always acts in opposite direction. Opposite direction. Direction in which in which body tends to move. ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन इन विच बॉडी टेंड्स टू मूव पहला लॉ के अंदर में क्या कहता है मान लीजिए कोई बॉडी जो है रुका हुआ है कोई बॉडी जो है रुका हुआ है ठीक है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमेशा जो है मान लीजिए इस बॉडी को जो है हम इस डायरेक्शन में पुल करना चाहें इस डायरेक्शन में जो है हम पुल करना चाहें तो पी क्या है पुलिंग फोर्स है पी क्या है पुलिंग फोर्स है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो हमेशा जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा अगर बॉडी जो है इस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है बॉडी जो है इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए कोशिश कर रहा है टेंस टू मूव कोशिश कर रहा है अभी तो रेस्ट में है लेकिन अगर कोशिश कर रहा है उस डायरेक्शन में तो फ्रिक्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है किस डायरेक्शन में लगा अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में लगेगा ये जो है फ्रिक्शन जो है एफ का मतलब फ्रिक्शन फोर्स एफ का मतलब फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स एफ तो फ्रिक्शन फोर्स जो है हमेशा जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा मान लीजिए ये जो बॉडी है रेस्ट में है और बॉडी जो है टेंस टू मूव करना चाहे ये जो है इस राइट right साइड में जाने के लिए कोशिश करेगा क्यों नहीं जा रहा है क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो लेफ्ट साइड में जो है वो लगा रहा है जिसके चलते जो बॉडी जो है रेस्ट में है बॉडी जो है हमेशा जो है फ्रिक्शन जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगता है विच डायरेक्शन में बॉडी जो है मूव करना चाहता है तो वही वही हम लिखे हैं द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन इन विच बॉडी टेंस टू मूव इन विच बॉडी टेंस टू मूव चलिए लिखना है तो लिख सकते हैं चलिए नंबर टू क्या है नंबर टू क्या है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एग्जैक्टली इज एग्जैक्टली इक्वल टू इक्वल टू द फोर्स 
विच टेंस टू मूव द बॉडी विच टेंस टू मूव द बॉडी ध्यान दीजिए सेकेंड लॉ क्या कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स विच टेंस टू मूव द बॉडी मान लीजिए अभी जो है हमने आपको समझाया कि बॉडी जो है रेस्ट कंडीशन में है तो मान लीजिए ये जो है सरफेस है इसके ऊपर जो है बॉडी रखा हुआ है सरफेस है ये बॉडी जो है रखा हुआ है अब जो है ये बॉडी जो है रेस्ट कंडीशन में है तो मान लीजिए अगर जो है इस डायरेक्शन में हमने लगाया फाइव न्यूटन इस डायरेक्शन में जो है हम इसको जो है मूव करने के लिए कोशिश मान लीजिए बॉडी जो है फाइव न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो बॉडी जो है क्यों रेस्ट में है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स भी जो है फाइव न्यूटन का जो है फोर्स लगा रहा है क्यों रेस्ट में है क्योंकि बॉडी जो मूव करना चाह रहा है यहाँ पर मान लीजिए ये फाइव न्यूटन में जो है फोर्स लगा रहा है तो ये जो है फ्रिक्शन फोर्स भी जो है उतना ही मात्रा में जो है फोर्स लगा रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स भी जो है उतना ही मात्रा में फोर्स लगा रहा होगा जिसके चलते जो है बॉडी जो है मूव नहीं कर रहा है कोई भी बॉडी रेस्ट क्यों है कोई भी बॉडी रेस्ट क्यों है आप सोच के देखिए कोई भी बॉडी रेस्ट क्यों है क्योंकि जितना वो जो है बॉडी का जो फोर्स लगा रहा है मूव करने के लिए उतना ही जो है फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है जिसको रोक के रखा है दोनों क्या है इक्वल है दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल है तो ध्यान दीजिए द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स विच टेंस टू मूव द बॉडी यानी कि स्टैटिक लॉ में जो है दूसरा लॉ ये कहता है बॉडी जो है स्टैट रेस्ट में इसलिए है कि जितना जो है बॉडी जो है मूव करने के लिए कोशिश कर रहा है फोर्स लगाने के लिए उतना ही जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में इसीलिए बॉडी में जो है किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं है इसीलिए बॉडी में जो है किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं है कब बॉडी मूव करेगा जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ज़्यादा होगा P के P से यानी कि जो अप्लाइंग फोर्स है उससे जो है ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तब जो है बॉडी जो है मूव कर सकता है अप्लाइंग फोर्स जो है ज़्यादा होना चाहिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से तब जो है मूव कर सकता है अभी जो है दोनों बराबर है इसलिए जो है स्टैटिक में है तो ये जो है तीसरा लॉ है चलिए अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए चलिए नंबर थ्री क्या है नंबर थ्री लॉ में क्या कहता है नंबर थ्री क्या है द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट नंबर थ्री में क्या है द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट तो ध्यान दीजिए हम जो है इसको इरेज करना चाहते हैं उसके बाद जो हम आपको समझा देते हैं क्या होता है तो अभी जो है स्टैटिक लॉ ऑफ फ्रिक्शन में जो है दो रूल आपको बता दिए हैं काफ़ी अच्छा ढंग से अभी जो है तीसरा क्या कहता है इसके अंदर में जो है तीसरा क्या है उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे नंबर थ्री में कहता है द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट मान लीजिए ये जो है इंक्लाइन प्लेन पर जो है कोई बॉडी रखा हुआ है ठीक है तो नॉर्मल रिएक्शन जो है हमेशा जो है ऊपर की ओर एक्ट करता है नॉर्मल रिएक्शन जो है हमें ऊपर की ओर कहता है और जो है मान लीजिए फोर्स जो है पी जो है जो पुलिंग फोर्स है वो जो है राइट साइड में है तो फ्रिक्शन जो है किस साइड में एक्ट करेगा तो लेफ्ट में एक्ट करेगा ये जो है फ्रिक्शन फोर्स है ये कौन सा फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स है तो फ्रिक्शन का फार्मूला होता है एफ इक्वल टू म्यू इन टू आर एफ इक्वल टू म्यू इन टू आर तो जो इसका रेशियो है लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का नॉर्मल रिएक्शन का और लिमिटिंग फ्रिक्शन का लिमिटिंग फ्रिक्शन का द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट हमेशा जो है ये कहो क्या होगा कांस्टेंट होगा यानी कि फार्मूला होता है एफ बाई आर इक्वल टू कांस्टेंट एफ बाई आर इक्वल टू कांस्टेंट नंबर थ्री में क्या कहता है एफ बाई आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन जो रेशियो होगा वो हमेशा जो है कॉन्स्टेंट रहेगा जिसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं चलिए नंबर फोर में क्या कहता है 
ये जो है तीसरा आपको बताएं नंबर वन टू थ्री जो है आपको बताएं टोटल जो है फाइव जो है इसमें है फाइव जो है स्टेटमेंट है स्टैटिक लॉस ऑफ फ्रिक्शन का तो नंबर थ्री जो है आपको बता चुके हैं नंबर फोर में क्या कहता है नंबर फोर ये है नंबर फोर ये है कि फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट टू द एरिया कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ सरफेस नंबर फोर में क्या कहता है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ सरफेस मतलब कि हमेशा जो है कॉन्टेक्ट एरिया पर जो है डिपेंड नहीं करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है कॉन्टेक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता है यानी कि एरिया कॉन्टेक्ट एरिया जो है कॉन्टेंट कॉन्टेक्ट एरिया है उस पर जो है डिपेंड नहीं करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉन्टेक्ट एरिया पर जो है डिपेंड नहीं करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मान लीजिए इसको हम समझते हैं ये जो है सरफेस है दूसरा जो है सेम सरफेस है यहाँ पर जो है बॉडी है जिसका मास जो है मास जो है सेम है और यहाँ भी जो है बॉडी है उसका भी मास सेम है दोनों का जो है मास सेम है मान लीजिए दोनों का जो है वेट अगर मान लीजिए इसका वेट जो है डब्ल्यू इक्वल टू टेन न्यूटन है और इसका भी डब्ल्यू इक्वल टू टेन न्यूटन ही है ठीक है और दोनों का जो है वेट जो है सेम है दोनों का जो है एक ही सरफेस है दोनों का एक ही सरफेस है तो मान लीजिए दूसरा बॉडी का जो है कॉन्टेक्ट एरिया है उसको हम बढ़ा देते हैं उसको हम क्या करते हैं बढ़ा देते हैं ठीक है लेकिन वेट क्या है सेम ही है वेट क्या है सेम ही है दोनों का जो है वेट सेम है दोनों का जो है सरफेस सेम ही है इसका जो है कॉन्टेक्ट सरफेस कितना है तो मात्र इतना ही है कॉन्टेक्ट सरफेस जो है मात्र इतना ही है लेकिन वेट जो है सेम है वेट जो है सेम है लेकिन यहाँ पर जो है इसका कॉन्टेक्ट सरफेस कितना है तो ये ज़्यादा है ये क्या है ज़्यादा है लेकिन वेट जो है सेम है सरफेस भी सेम है तो जब उस उस स्थिति में रहेगा तो कहने का मतलब है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ सरफेस मतलब कहने का मतलब क्या है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है कॉन्टेक्ट सरफेस पर डिपेंड नहीं करता है एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है एरिया ऑफ कांटेक्ट पर जो है डिपेंड नहीं करता है चाहे कम एरिया में कांटेक्ट हो चाहे ज़्यादा एरिया में कांटेक्ट हो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसमें डिपेंड नहीं करता है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करता है अब जो है बात ये आ गया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है जब भी डिपेंड करेगा तो रफनेस ऑफ सरफेस पर डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करता है रफनेस ऑफ सरफेस पर तो हमेशा जो है याद रखिएगा जो पाँचवा पॉइंट है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स डिपेंड्स रफनेस ऑफ सरफेस सरफेस विच आर इन कॉन्टेक्ट विच आर इन कॉन्टेक्ट तो कहने का मतलब है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स रफनेस डिपेंड अपॉन डिपेंड्स अपॉन यहाँ अपॉन छूट गया है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ सरफेस विच आर इन कॉन्टेक्ट यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करेगा रफनेस पर सरफेस का जो है रफनेस पर डिपेंड करता है सरफेस कैसा है स्मूथ है कि रफ है स्मूथ है कि रफ है तो जो स्मूथ है उसमें जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा उसमें जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होता है स्मूथ सरफेस में जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होता है अगर रफ है तो उसमें जो है ज़्यादा होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है ज़्यादा होता है तो अभी जो है आज के वीडियो में हमने देखा स्टैटिक्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन में जो है पाँच लॉ होते हैं स्टैटिक लॉ ऑफ फ्रिक्शन में जो है पाँच स्टेटमेंट दिया पहला स्टेटमेंट क्या है पहला स्टेटमेंट जो है The force of friction always act in opposite direction to the to the force which tends to move the body. यानी कि force of friction जो है हमेशा जो है opposite direction में लगेगा जिस direction में body जो है move करना चाहता है दूसरा क्या बोले The magnitude of force of friction is exactly equal to the force which tends to move the body. कहने का मतलब है जो 
बॉडी को मूव करने के लिए जितना मैग्नीट्यूड लगाना चाह रहा है बॉडी उतना ही जो है इक्वल होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तभी तो बॉडी रेस्ट में है दोनों जो है पी और एफ जो है दोनों बराबर होगा ये जो हमने बताया तीसरा क्या बताया द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट यानी कि एफ बाई आर का जो वैल्यू होता है वो जो है कॉन्स्टेंट होता है चौथा हमने क्या बताया द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट टू द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है चाहे कम एरिया में रहे चाहे ज़्यादा एरिया में जो है सरफेस का जो है कम एरिया के साथ जो है कॉन्टेक्ट रहे चाहे ज़्यादा एरिया के साथ कॉन्टेक्ट में रहे उस पर जो है डिपेंड नहीं करता है पाँचवा में हमने बताया द फोर्स ऑफ फोर्स फ्रिक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द रफनेस सरफेस के जो है रफनेस पर डिपेंड करता है रफ है या स्मूथ है ये जो है डिपेंड करता है तो आज के वीडियो में जो है स्टैटिक लॉ ऑफ फ्रिक्शन के बारे में देखें अगले वीडियो में बताएंगे डायनामिक लॉ ऑफ फ्रिक्शन तब तक के लिए धन्यवाद